El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá. Una estepa florecida. Uh -uh. Un desierto en regocijo y alegría. Uh -uh. Pero eso solo sucede porque el Señor ha hecho maravillas. Jesús es una flor en la estepa. Es una flor en el desierto. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús es una flor en el desierto? ¿Acaso es posible que en el desierto algo florezca? Sí. Si la planta ha hundido sus raíces en las profundidades para encontrar la humedad en los ríos subterráneos del desierto, esa planta puede florecer. La vida de Jesús no fue fácil. Cuando escuchamos a los evangelistas hablar de los días de Jesús en el desierto, solo pretenden enseñarnos que la vida de Jesús fue un desierto. Y un desierto, porque fue incomprendido hasta por su familia. Un desierto, porque fue señalado y acusado por cosas que no eran verdad. Un desierto, porque lo acecharon las autoridades religiosas de su tiempo. Un desierto porque lo traicionó uno de sus mejores amigos. Un desierto, porque lo negó también a, que había, a quien había elegido como príncipe del grupo. Un desierto, porque lo juzgaron injustamente y lo crucificaron. Sin embargo, en ese desierto floreció. ¿Y por qué floreció? Porque sus raíces estaban hundidas en las profundidades del Padre, donde encontraba la vitalidad para poder florecer. Y crean, hermanos, la vida de una persona puede ser muy difícil, pero si esta persona hunde sus raíces en Dios, será capaz de florecer. Por adversa que sea una vida, si esa vida está en Dios, florece. Por eso, no será un obstáculo la persecución, por eso no será un obstáculo las calumnias, por eso no serán obstáculos las injusticias, por eso no serán obstáculos las incomprensiones, si se trata de florecer. Y luego, en este texto de Isaías 35, la palabra termina Alegría sin límites en sus rostros Los dominan el gozo y la alegría Quedan atrás la pena y la aflicción 
que seamos dominados por el gozo y la alegría. Pero ¿cómo podemos ser dominados por el gozo y la alegría? Si somos capaces de dejar atrás la pena y la aflicción. Bueno, hay personas que no son capaces. Uno, de pasar la página. Dos, de pasar el capítulo. Y crean, hermanos, que la vida es como un libro y hay que ir pasando páginas. Y hay que ir cerrando capítulos. Y el que no sabe pasar la página o cerrar el capítulo, no se merecerá la dominación del gozo y la alegría. Que nos domine el gozo y la alegría. Cuando uno habla de dominación siempre está pensando como de algo negativo, ¿verdad?, pero no, también uno puede ser dominado. Dominación viene de dominus, que significa Señor. Hacer que el Señor de la vida sea gozo y alegría. Pero hay que pasar la página y hay que cerrar capítulos. De lo contrario, no es posible ser dominados por el gozo y la alegría. Un consejo. No se queden rumiando el pasado. Porque el que se rumia el pasado no se merece en el presente el gozo y la alegría. Uno puede quedarse rumiando el pasado o también puede sufrir por adelantado, no, dejemos que en este presente nos domine el gozo y la alegría que quiere Dios para nosotros. ¿Ustedes creen que Dios nos quiere entristecidos? No, nos quiere amargados, no, nos quiere nostálgicos, no. Nos quiere rumiando recuerdos, malos recuerdos, no. Y por eso, hermanos, en otro aparte, el Señor nos dirá a través del profeta, no recordéis lo antaño, mirad que estoy haciendo algo nuevo, no lo notáis. No recordéis lo antaño. Mirad que estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo notáis? Puede que alguno de ustedes diga, Pedro, ¿y entonces qué hacemos con el pasado? Bueno, vamos a ver qué hacemos con el pasado. Primero, el pasado no se puede desconocer. Uno no puede desconocer su historia. Dicen que el que desconoce su historia está condenado a repetirla. No la desconocemos. Segundo, aprendemos de lo vivido solo aprendizajes. Tercero, agradecimiento. ¿Saben por qué? Porque somos lo que somos hoy a razón de lo que vivimos ayer. Todo aporta. Todo aporta. Y cuarto, Paz. Uno debe mirar por el retrovisor con una paz inmensa, con una paz inmensa, sin reminiscencias, sin nostalgias, sin añoranzas. Hemos escuchado que todo tiempo pasado fue mejor. No, no. No hay nada mejor que este presente. Lo pasado, pasado está. Lo agradecemos, aprendemos, 
no lo desconocemos, lo miramos con paz, pero no vivimos del pasado. Tal vez en muchas ocasiones decimos, si hubiera o si hubiéramos, acuérdense de esto, él hubiera, no existe, no existe. Fíjense que nosotros dijéramos, ay, si José hubiera dicho, no me quedo con esa muchachita. Si María hubiera dicho, no quiero nada, no le hago caso al ángel, él hubiera no existe. Él hubiera no existe. Solo existe este presente que debemos valorar como regalo. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Cuando usted va donde alguien le dice, te traje este presente, es decir, te traje este regalo. Y es que el presente es regalo. Y luego, hermanos, escrutemos un poco el Evangelio. Cuatro camilleros llevaron a un paralítico hasta Jesús. Cuando llegaron a la casa donde estaba Jesús, había tanta gente que no había por dónde entrar la camilla con el paralítico. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Ah, que conste que lo traímos hasta aquí. Nosotros, vea, acuérdense pues, nosotros teníamos muy buenas intenciones. Pero mire, usted mismo es testigo que aquí no hay por dónde entrar. No. ¿Cómo sería la fe de esos camilleros que no se rindieron a ante los obstáculos y seguramente venían con él hace mucho rato cargándolo estaban cansados seguramente pero no se rindieron entonces ¿qué dijeron ellos? bueno por la puerta no va a ser subámoslo a la azotea y en la azotea ¿y qué hacemos? y donde nos caiga Ah, ah, no se cae, amarrémoslo bien, pero subámoslo. No, qué pereza, ahora se nos cae fuera de paralítico muerto. No, 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 subámoslo, no perdemos nada. Bien maluco vive, pues si se mata, pues nos agradecerá. Pues lo subieron a la azotea y llegaron a la azotea, bueno, ¿y ahora qué? Pues corramos las tejas, corramos las tejas y el dueño de la casa que nos va a decir que le vamos a dejar la casa llena de qué, de goteras, ah, ah, corramos las tejas, no, no, por lo que vinimos, por lo que vinimos, descolgaron la camilla con el paralítico y precisamente a los pies de Jesús hermanos la fe es creativa la fe no cree en los obstáculos no cree en los obstáculos la fe tiene iniciativa la fe inventa Sí, gracias a la fe podemos inventar podemos crear Podemos aprender a no creer en los obstáculos. La fe. Qué fe tan grande, no la del paralítico, sino la de los camilleros. Y los camilleros representan la comunidad. Puede que una persona no crea, pero si la comunidad cree, es capaz de llevar a esa persona incrédula a los pies del Señor por eso es tan importante que nosotros en comunidad 
seamos fortalecidos en la fe. Y por eso nosotros decimos en la Eucaristía que, Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino que la fe de qué? De la iglesia. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Porque la fe de la comunidad hace maravillas. Como dice el Evangelio al final, todos asombrados, llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y luego Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hay muchos tipos de parálisis, ustedes lo saben, pero la peor parálisis, ¿saben cuál es? La mental. Cuando nosotros sufrimos de parálisis, no cerebral, sino mental, todo se detiene. Estos camilleros no tenían parálisis mental, tenían en su mente un dinamismo tremendo. ¿Y es el dinamismo de quién? Del Espíritu Santo. El que nos quita la parálisis mental es el Espíritu Santo. Porque uno mucha... veces es el artesano de sus propios bloqueos y de sus propios obstáculos. Dejemos que la fe de la comunidad nos ayude a desbloquear y a superar tantos obstáculos que tenemos en la mente.